给你敲一我写着诗，写着诗是吧？哎呀，好费劲，把你划着呢。哎呀呀呀呀！这个地方呢非常的神奇，是全国唯一一座建在地缝中的寺庙。在地缝中呢，几经周转，终于来到了寺庙当中。这里面十分的危险。而从空中来看呢，当时建这个寺庙的人呢、啊，真是脑洞大开，里面的结构更是难以想象。这里呢，就是山西大同非常有名的洪门寺，这个地方导航直接可以来。这里呢，是大同的羊羔穴啊，深山里面，看到没有？这是一个非常神奇的寺庙啊。被称作中国唯一建在地缝中的寺庙。我们来看看啊，那面房子里有个大爷，等一下他带我们下地缝，咱们进到这个寺庙里去。这个前面有一条河啊，叫做桑干河啊，非常的漂亮啊。呃，很多人呢就是说呢，丁玲当年为什么要描述这个桑干河呢？确实是漂亮，但是丁玲描述这个桑干河，好像是在青海，并不是在大同啊。大同这个桑干河，并不是青。丁玲所说的那个山干河，说实话，这冰天雪地的，我真怕从这个地缝滑下去，这滑下去就死定了。哎呦呦，还有人下去呢！看看，这脚印一排一排的，看到没？那边就是山干河啊，非常的漂亮，看来已经化了。那面还有座小桥，小桥上面还有个房子，已经破烂掉了。这个地方很少有人来。可能夏天的时候来的人还比较多，来这里露个营啥的，避个暑之类的。嗯，跟着这个老哥，咱们下地缝啊！你看这，这冬天这还有兔子，哎呦我的妈呀！兔子走脚儿。嗯，兔子的脚印从这里下去啊。这是洪门寺守寺人啊，这个寺庙已经有一千四百年的历史了，是隋代建的。慢着啊！哎呀呀！妈呀，老哥，这有点危险啊！那肯定的，双手扶，你拔下全底下。这不就双手扶着下是吧？对，双手扶下。哎，快，好动手呀、啊！我这还拿个相机。我去，我给你敲你，我斜着吃。斜着吃是吧？哎，哎呀，好费劲。把你划着呢。哎呀呀呀呀！这是谁了？构想的这么好，是建在地缝里。哎呀，哎呀，你看。哎呀，我这个身体有点胖，进不去了。啊，来来来！啊，哎呀，哎呀，啊，好冷啊！啊，真费劲呐，看看啊，嗯，看看大哥，这谁了？把寺庙建在地缝里，这这这是，这个想法是好特别，好特别呀、啊。哎呀，这我还真不敢下了，别掉下去。呜、哦，漂不漂亮？这就是山干河。大爷点上一支烟，继续出发。大爷，大哥应该叫。<笑>大哥今年多大岁数？五十七了。五十七了，那就是大哥。我也四十多了。哎呀，这就是个小门是吧？哎，你看啊。哇，这玩意儿谁建的了？把个山凿空了是吧？这是这水草，后来我们找回的，是寺上咋后来？哦，后来成了寺人的了。寺上偷偷借的，古代就没了。就古代实际上是这个洪门寺啥也没了，是吧？古代叫李世民烧了。啊、哦，叫李世民给烧了。哎，哎，后来为什么叫黄毛寺遗址？就古代的资源不存在了。对，听说这个当年这个唐朝这个和尚是不是个坏人，是吧？对对对。哦，哦哎呦。妈呀，好黑呀、啊！进入了很很暗的地下世界。哎，咱们的德国进口手电筒。确实。嗯。好。刚刚的。啊，行。哇。你看。好黑呀、啊！地下世界。这是个溶洞。这是个溶洞是吧？对。这个溶洞是，听说在古代有个蟒蛇走过洞。蟒蛇走过，蟒蛇就是从那个那个出来，那个出来以后就没有头，从没有路了。后来好像是人们说，听说是这个蟒蛇在深的力量，嗯，它就在在这里走走走出来一条道。哦，对对对，对，你知道这是多大的蟒蛇？这地呃，你看那个洞口，那个洞口，那就是蟒蛇钻出来的，没有那么大。哦，现在分化了，原来椭圆形的，没有那么大。对对对。
为啥子叫道士王金龙在这里修建寺院？你看这这个通道都是天然的哦，这不是人工造的。听说是蟒蛇走过来，就是一个神的力量，就是神给让这个，你管孙悟空下海都是神给让路，对对，他好像带着神话的，对，就是说有这个。神来了以后，他必须让路，神话传说是吧？对，传说。对，那那个嘛，这个是咱们的当年的道士王金龙在这里修炼以后。哦，这是放煤油灯的地方。哦，对，这是道士道士修炼的地方。对，道士王金龙修建的，黄博士他修建的。我听说这个老哥，我听说这个道士他是明万历年间的，是吧？对对对对对。万历年间的道士，那会儿叫这个道士叫地仙了，是不是？哎呀，不清楚，我们你也不清楚。我听说道士人家都叫地仙了吗？道士。对。那道士和尚，道士道士能分清楚。对。这个是咱们后来加固的啊。对，这是后来加固的。加固，古代人还没有水泥。对，古代没有水泥。对，这是我们后来加固的。他的当初就是挖开的，是吧？不是，这洞是天然的，蛇走过洞。对，你看，哦、这可就弯着腰进了。对对对。哇呀，好复杂呀！这也是道士修炼的地方啊。他住的家原来是。他是当年道士住的家。对。让人给涂鸦了，是吧？不是，这是年底一九四修，你看，这是门框子。对门框，这是水泥框，这是原来这里面写的门框子，这里面打的是窗户，窗户上都是贴的麻纸，古代没有玻璃，知道麻纸，麻纸卷窗户，你忘了有一根棍儿，对对,对,对我知道，这个村里面，咱们山西这边村里面都是这种的。这里是炕箱，哦，这是个炕，对，炕，铺着凳子炕板，他就能睡觉，这是灶台，对，灶台，他就一个人，嗯。烟道，烟从这里走。对，哦，这有个烟道糊住了，是吧？从这里能看到。这个烟道糊住了。那个都秃住了。对。你看，这里。嗯。哎呀妈呀！我去，真是别有洞天啊！这不烟道。我看。这个家里还有个挡炮了，原来是整起的。对。你看，你看，是不是突然走？对对对对，突然出来了。他也到处也烧炕了。对，他也烧炕，不烧炕怎么做饭？冻死还不烧炕。啊、<笑>哎呀，这就咱们上到上面了。哇，这个桑干河还真漂亮，是吧？可漂亮呢！哇呀！桑干河上叮叮咛咛的嘛，都是。太阳照在桑干河上。哎。进来吧。哇，这是红衣玉皇大帝是吧？玉皇大帝。啊。这两位是金童玉女。金童玉女，就丫鬟吗？对，这是杨戬是吧？对，三只眼的杨戬。大顶天王是，在天骄用他们两位是，托塔李天王。嗯。哎呀，咦，他们是保护玉皇大帝的。对，对我我我想放个钱呢，往里面。那你给我拿钱。我正好这有十块钱，我把它放进去。嗯、<笑>来了必须得功德一下了。对对对，得十块钱放进去。对。听说这是三层的是吧？还是下地道了是吧？从这下。好嘞。你看啊。现在咱们跟随大哥从这儿下去，我的个妈呀，这这这这么陡！没事，我有手电。哎，行，可以，你下吧，不用你手电了。哎呀，我有点不敢下。下，蹲下，蹲下，我是坐下吧。啊，坐也行，还是坐也安全。别从这儿摔下去。每个游客都是窗子里走啊。是吧？我关键得拿个相机了，还。哎，没事没事。我跟人家不一样，人家有摄影师了，我这没有。啊。咱们这就是一个自己走。对。啊。我的妈呀！这是谁设计的了？这是？哎呀，这是古代的暗道啊，不是我们闹的。这是古代就有这个东西。对，有这个暗道，但是咱们拿水泥加固了。对。哎。哎呀，你不能破坏原自然。对。哎，破坏原自然，你看怎么走？没有意义了。对。哎呀。你拿个电梯，你过来喽。对。是不是？对对对。你们能往电梯口多呢？对。<笑>不需要这个电梯是吧？对啊。你看，这是第二层。第二层，第二层上老君，平安洞，平安洞，为什么叫平安洞呢？在古代，这叫三干河，嗯，车天水库，你知道吗？车天水库是大坝，对，那个大古代的没有水泥，对，那个大坝不可能拿水泥固定起来，石头，嗯，不固定起不起来，为啥呢？古代有,有个大禹治海、治河什么玩意大禹治水，对，治水，但是他的古代没有水泥。他治不了水，只能拿石头倒倒，可顶是吧？顶点事儿呢。但是你完全接不住水流。哦。时间长了，水给你推下来了。对对对。对不对？但是呢，车天水库没有这种情况下，这上面河水可大呢。哦哦。哎，人
，还动物掉河里没人救，没人管。嗯、加上自然灾害、泥石流什么的，防洪水啊，人们掉河里没人管。嗯、古代人就这样想法的，就是如果八仙过海，哦、各显其能。对对对。知道吧？对，是这么个来历。哎呀，这八仙过海，各显其能，在我们这里相当于啥呢？下河救人去。对。有人还动物掉河里，你们把个生鲜下去救人去。对。这一是太上老君。看到有人掉河里了，你下去救人去。啊，这不是看到有人这灭种草改革吗？对，这就是人们的一种美好的愿望。愿望愿望是吧？哎，希望神仙救去，但是神仙救了救不了，咱也不清楚。对对。这是古代的想法，古代想法。后来咱们叫八仙洞，没有毛病。八仙过海，各显其能。对对对。古代叫平南洞啊，古代的。自然灾害呀，加上泥石流，加上土匪呀，加上强盗呀，人的生命安安全得不了保证，所以呢，人们就说平安路。好嘞，好嘞。对，往下走，下面还有财神爷。还有一层了。还有三层，第二层了，这是。我的妈呀！你看，这个要手电吗？要的吧。这个你看，我们这都是加固的嘛，古代还就没有水泥，知道吧？这不是我们加固的、嗯，看见吧？对。是不是水泥？古代没有水泥，容易塌方是吧？它就是泥，没有水泥，刮不住石头，知道吗？对。哎呀，一。哦，你看，你看这个石板，这都都是原来的。对。你看，你看这古代石板，你看这个石板，这是。这是这是古代的这。对对对，你看这是人拿砖凿出来的，石头，你看。哎。你看还有这里，你看这里。嗯，这不是很明显，这古代人呢，这是凿出来的院子，看见吧？一道一道的，看见吧？对对对对，这一看就是很古老的石头了。你看这里啊，咱们这里还有，这里也是古代人凿出来的，水泥封住了。你看这里，包括你推这儿，都是打打凿出来的。对对对对对。我给你打开门，你看更看得更清楚了。哎呀，这门道道都锁上了。对，它通着呢。啊，只能是从这个通道进来是吧？寺庙，下面是过不来的是吧？<笑>我的个妈呀，好漂亮呀！小五啊，啊，是不是？天津还是古代人凿的？对，这绝对是古代人凿的。你看，咱们现在手工打凿的，哎，手工拿这凿出来的。他要是没有台阶，对，他立刻的台阶给你。对对对，你看这样多伟大！哎，伟大！对，能把这山凿空了，这也了不得了。哎呀，你看这里。这里还有个财神洞呢。哎、哦、呀，这些小洞是干啥的了，大哥？啊、这些小洞。这是和尚和尚住的家。哎，和尚就住在这种地方。苦行僧，苦行僧，你不收寺院怎么办？就是从这儿爬上去，是不是？啊，这里我们走了，不让人进了。不让人走了是吧？太危险了，上不去。呃，能上去，但是注意卫生。这个容易出事情，一般人估计也就。我们这里咋的是？就是假如是我们。这个是两千零一年石人重建的，哦，不是公家的。对对对,对，公家一分钱没有，这石人都是建的。哦，他啥意思呢？就是，呃，等我们掌柜同意了，有和尚或者道士在这居住，等我们掌柜同意的，我做做主。对对对，我是打工者。哦，明白了。掌柜同意留我就留，同意掌柜不同意留我不能留，对吧？人民事故安全。对，知道吧？对对对对对，他万一后在这里住，出了什么人命安全事故，我担起责任来。对的呢，就是是不是、啊？老哥，你说的对，哎，有道理。掌柜同意的我就留他，掌柜不同意。意思当年这个红门寺只剩下个遗址了，是吧？遗址，为啥叫红门寺遗址？在里世面，你说，我刚才忘给你讲讲解了，再个恶婶就把这个寺院给占了，抢。就抢走了，因为古代人特别信佛，啊、女人嘛，拜佛、求神呀、啊，什么的，算命呀，啊，对，他就看见这个这个财源搞定嘛、嗯，就看见这个这地方收生人挺多的，这美女挺多的，他就瞧见妇女，哎，哎，欺压百姓，对，外后呢，这个事儿就通到朝廷了，朝古代叫朝廷，咱们这就是政府，对，通到朝廷里头，正好是。李世民把石头打败以后，李世民开始做行店了。对对对对,对。这个传到朝廷里面，朝廷可能有个大夫啊，那不能说不管。对。李世民就率领三千精兵把石头烧了。三千精兵。对，为什么要烧寺院呢？
是因为啥呢？你这个寺院还存在，嗯、还有混和尚来这住，混和尚一住又强奸妇女，又欺负百姓，百姓这个事儿没完没了的。对,对,对，他把黄木寺烧了以后，就咱们不来拜佛了，谁也不来了，和尚也不在那住了，哎，那个就是嗯，会长也不在那打劫了，对,对,对，所以呢，黄木寺就不存在，就黄木寺遗址。OK OK， 这是我们领导是重建，对，这是市长一个北京的老板，北京的是吧？嗯，我们老板我开了二十一年了，你开了二十一年了？对对对，哎、我伺候我们老板二十一年了。我们老板，嗯，对我可好了。二十独守寺庙二十一年。对对对，我们老板对我可好了。说明你们老板也是个好人。还好呀，他是在修善寺院，对员工也可好。对，但目前就你一个员工是吧？哎，可多了。开寺院的就我自己。哦，开。但是那些人人家员工可多了。哦，人家还有其他产业是吧？还有其他的。对。哎。来，这是最后一哭了。最后一声，第三层。第三看见吗？陈生洞咋来的呢？十八楼。我给你讲解一下啊。嗯。这都是钱袋子。嗯。古代呢，你知道啊？古代的政府没钱，呃，没有地，不能浇地，靠老天爷下雨。古代要饿肚子，没办法，穷的没法去生饭嘛。咱们生个傻法儿的，咱们收个财神爷吧。收财神爷，给我们钱袋子有钱花。对，古代啊，就这个想法，哦、啊，这也是个愿望、哎，美好的愿望。对，我们现在的今年就有钱，是吧？对对对，古代啊，他没有办法，你看，政府管不管，咱不清楚，咱不是那个年代的人，是吧？嗯、但是古代你知道，没电，没电你就没有浇地，不可能把烧干喝的水出去浇地去，是不是？对对对，你没有水，靠老天下雨，那咱饿饿饿不行，还要还要浇浇粮，浇公粮。对对,对，一叫姑娘，自己所剩无几了，所以他就是收收财神爷。对对对，这是古代人的想法。后来咱们叫十八老汉，这没没有毛病，这一面六位，三六十八位。十八位。对，后来咱们叫十八老汉。我们黄毛市的名字啊，后来是有些名字后来咱们起的。古代咱们八仙洞，那叫平安洞。平安洞，对我们这地方太平了了，这个是叫十八罗汉洞，叫财神洞。对对对对，明白了。古代人没钱，他就起财神洞嘛。对对对，有钱他都不起财神洞了，是不是？这为什么这个上面都是彩色？哎，这个是我们后上的啊，后上的是吧？对，这都是空间是古代人造出来的。哦哦，以前这里啥没有是吧？没有了，是像都没了，都都是我们找个树树就竖起来的。看这个东西像一点什么东西了？这是黄色的朱砂。哦，朱砂，听说是老百姓说是辟邪的。对，朱砂辟邪的，那这种绿色的是什么东西？哎呀，绿松石嘛。哦，好像是。绿松石、朱砂，蓝色的、红色的。啊、嗯，这些东西挺稀罕。挺稀罕啊。这就是人们来了先摸钱袋。先摸钱袋。拜拜。哎，拜拜。对。拜的重要的是，人们进来以后，从这面走，从这面走，摸摸钱袋子，从这面转过去，对，从这面下去。这个数学不能乱来。对对对对，这就是一套流程啊。<笑>但那这你你看那个咱们那个玉皇大帝那个咱们那个门口多高？对对对，就是这么高。那寺院和家里不一样。对。寺院有寺院的讲究呢，吃重都有关系。这就是让你虔诚一点。不是，哎、你。不能登门闲的迈脚哦，不能登门闲。对对对。哎、要大腿大点，迈进去。腿迈进去。推门进去，看见吗？咱们楼栋那么低，你叫的是黄毛市，就低着头进。哎，你上香不上香无所谓，但是你总得各位升喜。对，你磕头，尊敬神仙。对，磕头，弯腰进来，这叫恭敬。对对对，敬香不敬香，这是你的无，这是你你自愿的。对对对。但是你必须对神仙尊敬。对对对。这起码一点。对对对，对对对，好了，老哥，谢谢你啊，老哥，啊、不是精彩的讲解，哎，没事没事。